The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 2, 6-7 says, So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully and we wait patiently on the Lord who makes things grow. And the gospel must first be preached to all the nations, Mark 13, 10. Amos 8, 11 says, Behold, the days come, saith the Lord God that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. First Peter 1 Peter 1.4 to an inheritance incorruptible and undefiled, that, that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Before we start our Bible study, Nawa. Kikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Kung nanaba pa yung mga sala diha, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa ang mando sa Diyos diha sa 1 John 1.9 na kaingon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At ang kanimo dili pa magtutuo, giawag ka sa paggamit niya ng imong free will 
sa paghimos labing may nung danong desisyon sa dibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Pusa sa hilom, magandam ta sa tong kaugringon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimu na sa tanan sa imong paglugway sa among kinabuhay. Hangtod ni gayon na kami nagginawa as kil pang among panglawasog, lanti pang among pangisip kinintan, gumikan lamang sa imong gugma, kalooy, kortisya o sa imong grasya. Dili kami takos, gani, nga mabuhi pa. Pan gumikan kaya ang imong plano sa mong kinabuhi nagpadayon uh, paman. Grasya kining tanan nga mong ipayimuslan. Salamat o Diyos nining laing kahigayunan sa pagtuon sa imong balang pulong. Tangtanga mga babag nga niya sa mong panguna-una. Ano kami makapunting lamang sa unsay among pagatunan gikan sa imong kamaturan. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan ang magpasalamatan sa ngala na ginoong Iso Kristo. Amen. Maying adlaw sa tanan at mga higala at mga isuon diyan ni Kristo at mga subscribers. Welcome now, Sab. We are right here uh, continuing our discussion on our topic nga tao-tao na nato kiningi duputan sa paghisgot Vincent Omnia Veritas Latin kining mga pulong na nakahulugan o truth conquers all sa binisaya ang kamaturan magabuntog sa tanan Musa padayon kita sa atong pagtuon ni ini o uh, kagahapon naghisgot kita sa pipila ka mga punto sa doktrina ingon nga mga magtutuo Well, atong uh, nasairan nga kita mga magtutuo, mga anak sa Diyos, mga sakop na mga kita sa hari anong panimalay sa Diyos, o tagalangit na mga kita, di na kita taga dinhi sa kalibutan. Although we are in this world, but we are not of this world. Kay gibalhin naman ang atong panahon, gikan dinhi, din nga atong... Uh, Uh, present life o gibalhin na kiningad to sa eternidad. Kaya uh, mao ka na usas mga butang na pangitabo na itong higayon nga mihimo kita ang desisyon sa pagtuo pagdawat kang ginoon sa Kristo nga itong manluluwas. O busa itong uh, gisgutan nga yan itong higayon nga midawat kita sa kaluwasan gi Tagan dayon kita o uh, panulundon, inheritance, o kini, gidiposito kini, nga to kang ginoon sa Kristo, ingon nga siya ang depositary. So muna nga, uh, iya pakiningunitan hangton nga sa higayon nga kita magkakabot na, niya ng pagkatakos uh, nga madawat. Uh, ang katakos, buta sa but, ang uh, uh, naanatay kahigayunan. We have the capacity to enjoy God's uh, blessings while niya pagkata din hindi kalibutan na. So, uh, of course, God wants every believer to be winners in life right here in hindi kalibutan na winners in life and in the life to come. O na nga, kini nga itong panahon, ingon nga mga believers in time, this is the time for preparation. Pangandam sa itong maabot nga pagkinabuhi uban sa Diyos dito sa eternidad. O na nga, we should live now as believers uh, in the light of eternity. Iginahanglan kung mauna nga giipasidan ang kita sa pulong sa Diyos nga mag, uh, mabinantayon kita sa itong pagkinabuhi nga dili kita mahisukamod <coughs> sa mga 
uh, occupational hazard nga nagalibot ka na to, ay daghang mo hassle ka na to, daghang mo suway ka na to. Muna nga, giandaman kita sa Diyos sa tanan nga kasangkapan niya nga sarang na tumagamit sa pag-atubang ni ini mga butanga. Muna nga, uh, gi manduan niya pong kita. Uh, kabubutan sa Diyos ka magpadayon kita sa pag uh, tuon sa iyong pulong at we uh, keep on keeping on in our intake of the Word of God because this is the key to be able to reach our uh, goal common goal as believers which is spiritual maturity now that's why a believer uh, sa diha nga siya musinta o mo kanang muriak sa diha nga siya maka dungog o punto sa doktrina nga murag iyang pagtuo nga siya giigo so mo unsa muriak ni siya dili mo respond muriak diferensya ba ang pagrespond pagtubag ug ang pagreak ang riak mo na kanang mo sinta ni ba mo ro na binsaya nga kumainom duman to uh, riak mo kanang uh, liskuhag mo na ilang pulong tingaling magamit na to mo liskuhag so mo na nga sa diha nga mo abot kana <coughs> sa pag uh, 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 suway sa atong baruganan muriak man kita so we are already distracted so mo na reaction and then distraction okay so mo na a, a believer who becomes negative to the study of the word of God therefore would say he has no more time mo na siya mo balibad na siya wan ako ay panahon na, na ng Bible study now kini maong magtutuo nga mo ingon niya na hmm, will eventually be disoriented to the reality of life and will easily be deceivable by false things in life na na dali la siyang ma lingla ma kanang ma kumbinsir sa mga mga mini ng mga butang sa kinabuhi. But as doctrine has been telling us and uh, uh, will tell us again that sa diha nga usa ka magtutuo uh, loses his interest in the word of God. Musugod na siya sa pagkinabuhi o kinabuhi kanang malisod Uh, ka ng makaluluoy, uyamot na, uh, misery, a life of misery, nagkaguliang na ang iyang pangunahuna, anaan ay kinabuhi nga diin siya pagadisiplinaho na sa Diyos. He is now the target of God's discipline through God's justice. So, sa laktod nga pagkasulti, He starts to live a world uh, sa uh, kalibutan of unreality. Mona. He starts to live a world of unreality. Now, sa dihang sa ka magtutuo, may ingo no, um, ko, I'm sorry, I have no time for doctrine. Uh, in turn, in turn, ang Diyos mo Tubag po kaniya nga, I'm sorry, I cannot give you my blessings. Di na ko kahatag sa i, uh, mga panalangin. Di na ko kahatag ni mo. Kundi lay disiplina na. You see? So, mo to, muting babaw na po ng prinsipyo, it's a matter of choice. Naranas, imong pagpili. So, ang usag ang magtutuo nga, maingon nga, wala na siya panahon sa pag toon sa pulong sa Diyos becomes his own worst enemy. 
Mag yun ay uh, kanang may tabo niya. Ang ubusa, he would not be able to reach capacity for life. Dili yun, natural. Dili siya magkakabot siya ang uh, ang iyang tumong na espirituan ng pagkahamtong. So, wala na siya. Di na siya ay wala na siya ay puruhan nga magkabot sa uh, kanang katakos sa pagkinabuhi. Uh, he cannot find his niche in life. O ni ang mga pangitabo na. Ugbusa, uh, he won't acquire spiritual discernment sa kinabuhi. Di lang yan. Di na siya magkaalinggat o kung sa husto, kung sa mayo. Uh, kung sa husto, kung sa sayo. You see? That's discernment on ta. Kaya ang discernment by so, mo na nga.